வணக்கம் குழந்தையின்மைக்கு பல காரணங்களை பார்த்தோம் இப்போ பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது முக்கிய காரணம் முதல் காரணம் மாதவிலுக்கு தள்ளி தள்ளி வர்றது இரகுல பீரியட்ஸ் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தது மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வர்றதுக்கு அடுத்த கட்டமாக சினை குழாய் ஒரு பெண் கருத்தரிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு பார்ட் சினை குழாய் இந்த சினை குழாய் என்பது கர்ப்பைக்கும் சினைப்பைக்கும் ஒட்டி உள்ள இதை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு குழாய் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் சொல்கிறோம் இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸில் ஏற்படுற குறைகள்னால் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இருபது முதல் முப்பது சதவீதமான பெண்கள் ஸோ இந்த சினை குழாயில் என்னென்னலாம் நடக்குது ஒரு முட்டைகளை எடுக்குது சினைப்பையிலேருந்து முட்டை வளருது வளர்ச்சிக்கு ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது முட்டைகள் வெளிவருது இந்த முட்டைகள் வெளிவந்தோடனே என்ன ஆகுது அந்த சினை குழாய் அந்த முட்டைகளை கேட்ச் பண்ணுது அந்த முட்டைகளை கேட்ச் பண்ணி அந்த சினை குழாயில் அந்த முட்டைகள் தள்ளப்படுது அந்த முட்டைகள் தள்ளப்பட்டு அந்த சினை குழாயில் அந்த முட்டைகள் ஒரு நாள் உயிரோடு இருக்குது இந்த ஒரு நாள் உயிரோடு இருக்கிற சமயத்தில் சினை கர்ப்பையிலிருந்து விந்துக்கள் நீந்தி வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே சென்று கரு குழாய்க்குள்ளே சென்று முட்டையை அடைந்து முட்டையும் விந்து சேர்ந்து ஒரு முட்டையை வந்து பத்தாயிரம் உயிரணுக்கள் சூழும் அந்த பத்தாயிரம் உயிரணுக்கள் சூழ்ந்து ஒரே ஒரு உயிரணு அந்த சினை முட்டைக்குள் சென்று அந்த முட்டையை கருவாக்கி அந்த முட்டை கருவானது மூன்று நாள் வளருது இரண்டு செல் ஸ்டேஜ் நாலு செல் ஸ்டேஜ் பிளாஸ்டுலா அப்படின்ற முறை முருளா அப்படின்ற ஸ்டேஜ் வயசாக வளர்ந்து கர்ப்பைக்கு வந்து அந்த கர்ப்பையில் பிளாஸ்டஸ் ஸ்டேஜில் ஒட்டி அந்த கர்ப்பையில் ஒட்டி வளருது ஸோ முதல் மூன்று முதல் நான்கு நாட்கள் வரை ஒரு கருவுட தாய் வீடு அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் தான் அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் சீரான முறையில் இருக்கணும் அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அந்த சினை குழாயோட செயல்பாடு நல்லா இருக்கணும் செயல்பாடுனா முட்டை எடுக்கணும் அந்த கருவாகும் அந்த கருவு நியூட்ரிஷன் எல்லாமே அதோட நரிஷ்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு உணவு கொடுக்கறது எல்லாமே இந்த சினை குழாயில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கிளான்ஸ் தான் இதெல்லாம் நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் இதெல்லாம் சரிவர நடந்தால் தான் இந்த சினை முட்குழாய் செயல்பட்டு கரு உருவாகி மூன்று நாள் வளர்ந்து கர்ப்பைக்கு வரும் ஸோ இந்த சினை குழாய் ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டா குறிப்பாக அந்த முட்டைகளை எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஃபிம்ப்ரியான் சொல்லுவோம் இந்த சினை குழாய்க்கு வந்து மூணு பாட் உண்டு ஃபிம்ப்ரியான்ற ஒரு பாட் இருக்குது ஃபெலோப்பியன் டியூபோட மெயின் பாடின்னு ஒரு பாட் இருக்கு கர்ப்பையில் ஒற்றை இடம் இஸ்துமஸ் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு ஸோ இந்த மூணு பாட்டும் டென் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக முட்டைகள் எடுக்கிற தன்மை இருக்கணும் அந்த ஃபிம் ஃபிம்ரியா வந்து ஒரு ஆக்டோபஸோட டென்டங்கல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது போய் அப்படியே முட்டைகளை கேட்ச் பண்ணி முட்டை ஏன்னா முட்டையால் உருந்து போக முடியாது ஸோ முட்டை சினைப்பையிலேருந்து வெடித்து வெளிவரும்போது அந்த முட்டையை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த டென்டங்கல்ஸ்க்கு நல்லா ஃப்ரீயாக அது மூவ் ஆகி ஓவரி பக்கத்துலேருந்து அதை மூவ் பண்ணி எடுக்கணும் இதுவே வந்து அந்த ஃபிம்ப்ரியா வந்து சரியான முறையில் இல்லை ஃபிம்ப்ரியாலாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது சில பெண்களுக்கு பார்த்தா சில நோய் தாக்கத்தினால இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால அந்த ஃபிம்ப்ரியா ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஃபிம்ப்ரியாலாம் ஒட்டிக்கும் டியூப் அடைப்பில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃபிம்ப்ரியா ஒட்டிகிட்டு இருந்தால் அதால் போய் கேட்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த வகையில் இல்லை சில நேரம் அந்த ஃபிம்ப்ரியா வந்து ஒதுங்கி இருக்கும் சினைப்பை ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஃபிம்ப்ரியா ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் அந்த சினை குழாயோட சிப்பான ஃபிம்ப்ரியா அந்த முட்டைகளை கேட்ச் பண்ணுற ஃபிம்ப்ரியா சரியான முறையில் நல்லா செயல்படுற அளவு ஃப்ரீயாக நல்ல மூவ் ஆகிற மாதிரி அது வந்து ஒரு பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் கடல் முறை கடல் பஞ்சு மற்றும் அதை வந்து ஆக்டோபஸ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அதை வந்து நாங்கள் விவரிக்கிறோம் அந்த வகையில் அது ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகி அந்த முட்டைகளை எடுத்தால் தான் அந்த முட்டைகள் சினை குழாய்க்குள்ள கரு குழாய் ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸில் வரும் ஸோ ஃபிம்ப்ரியாஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷனே அதை கேட்ச் பண்ணி அதை கரெக்டாக எடுக்கணும் ஸோ இது சரியான முறையில் இந்த ஃபிம்ப்ரியா இல்லாமல் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லை ஒரு பக்கம் விலகி இருக்கு இல்லை ஒரு பக்கம் திரும்பி இருக்கு இல்லை இ ஓவரி ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது சினைப்பை ஒரு இடத்துல இருக்குது ஃபெலோபிட்டி ஒரு இடத்துல இருக்குதுன்னா இதோட செயல்பாடு சரிவர இருக்காது ஸோ ஒரு சினை குழாய் பாதிப்புங்கிறது ஃபிம்ப்ரியல் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஃபிம்ப்ரியான அந்த சினை குழாயோட டிப்பு அந்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்படலாம் சில நேரம் அடைப்பே இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்எஸ்ஜி நல்லா இருக்கும் டாக்டர் டியூப் ஹெச்எஸ்ஜியில் நல்லா தான் இருக்குது டாக்டர் அதெல்லாம் எல்லாம் நல்லாவே இருக்குது ஆனால் ஹெச்எஸ்ஜியில் நல்லா இருக்கிற டியூப் கூட பழுதாக இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த சினை அந்த குழாயோட உள் லேயரில் அந்த குறைகள் இருந்தால் நான் சொன்னேன் அந்த சின்ன சின்ன மயிர்கால்கள் இருக்கும் அந்த மயிர்கால்கள் தான் கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த மயிர்கால்கள் தான் அந்த ஒரு செல்லான கருவை கர்ப்பையை நோக்கி தள்ளணும் ஏன்னா கரு வந்து உருண்ட
முட்டைகள் கருவானா கூட கர்ப்பைக்கு வர முடியாது ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு தான் எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சினு சொல்கிற எக்டாபிக் தான் கரு உருவாகிறது ட்யூப்ல மாட்டிக்கும் உருவாகும் ஆனால் அதால் கர்ப்பைக்கு வராமல் குழாயிலே தங்கி அங்கே வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதில் தான் எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சினு சொல்கிறோம் அதாவது புற கர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான பாதிப்பு இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸில் ஏற்பட்டால் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸ் வந்து செயல்படாது ஸோ சினை குழாய் அடைப்பாகலாம் ஃபிம்ரியா ஃப்ரீயா மொபிலிட்டி இல்லாமல் ஃபங்க்ஷனிங் இல்லாமல் இருக்கலாம் சினை குழாய் செயல்பாடு ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி சரியில்லாமல் இருக்கலாம் சில நேரம் அதோட அனாட்டமி அனாட்டமினா அதோட செய் அதோட உருசு இதுவே வந்து மாறி இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு குழாய் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு குழாய் இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபிம்ரியாவில் அப்படின்னு அந்த அக்சசரி ஆஸ்ட்ரியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல மாறுபாடுகள் இருந்தால் கூட இந்த சினை குழாயால் சரியான முறையில் செயல்பட முடியாது ஸோ இந்த சினை குழாய் எப்படி பார்த்துட்டுருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் இருபத்தி இருபது முதல் முப்பது சதவீதமான பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்போ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான பரிசோதனைகளை டாக்டர்களாக நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் முதல் எளிமையான பரிசோதனை ஹெச்எஸ்ஜி ஹெச்எஸ்ஜினா ஹிஸ்ட்ரோ சல்ஃபிங்கோ குழாம் இந்த ஹிஸ்ட்ரோ சல்ஃபிங்கோ குழாமில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு நின்ற பிறகு ஒரு எட்டாவது நாள் ஒன்பதாவது நாள் அந்த கருக்குழாய் அடைப்பிருப்பா என்பதை பார்ப்பதற்கு அந்த கர்ப்பவாயிலிருந்து ஒரு டையை புஷ் பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்ரே மூலமாக ஒன்று ஃப்ளூரோஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளூரோஸ்கோப்னா அந்த டை போகிறதெல்லாம் அந்த ஃப்ளூரோஸ்கோப்பில் தெரியும் அந்த ஃப்ளூரோஸ்கோப் முறை மூலமாக அந்த ரேடியோபேக் டையை புஷ் பண்ணும்போது அந்த கர்ப்பைக்குள்ளே சென்று அந்த கரு குழாய்க்குள்ளே நிறைந்து அது கர்ப்பப்பை அந்த வெளி ஃபிம்ரியா வழியாக வெளிவரும் இதை எக்ஸ்ரே எடுக்கலாம் அதான் ஹெச்எஸ்டி ஸோ இந்த முறையில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் முனை ஒன்று விஷயம் தான் ஒன்று கர்ப்பப்பை நன்றாக இருக்கிறதா கர்ப்பையோட உள் கேவிட்டி நல்லா இருக்கா அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் பிளாக் இல்லாமல் இருக்கா அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கா ஒருவேளை அடைப்பு இருந்தால் எந்த அளவில் அடைப்பு இருக்குது மு முதல் கட்டத்தில் அடைப்பு இருக்கா நடுக்கட்டத்தில் அடைப்பு இருக்கா ஃபிம்ரியா அதன் நுனி அந்த விளிம்புக்கிட்ட அடைப்பு இருக்கா இல்லை ஃபிம்ரியா பிளாக் இருக்கா இந்த விஷயங்களை இந்த முறை மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஒரு எளிமையான பரிசோதனை இதை வந்து மாதவிலக்கு வந்து எட்டாவது நாளைக்கு மேலே செய்கிறோம் இதுக்கு ரொம்ப அனஸ்தீசியா தேவையில்லை ஆனாலும் ஒரு அனஸ்தட்டிசின் மேற்பார்வையின் பேரில் அந்த டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ரே எடுப்பதன் மூலமாக இந்த டியூப் அடைப்பு இருக்கிறதா இல்லையான்றதை மட்டுமே அறிய முடியும் கர்ப்பைக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கண்டுபிடிக்கலாம் உதாரணம் கர்ப்பப்பை ரெட்ட கர்ப்பையாக இருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பைக்குள்ளே ஒரு செப்டம்னு உள் சுகர் இருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பையில் சில நேரங்களில் சின்னதாக இருக்கலாம் சில நேரம் கர்ப்பப்பை வளைந்து இருக்கலாம் சில நேரம் கர்ப்பைக்குள்ளே ஒரு கட்டி இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்ரே இந்த இந்த ஹெச்எஸ்டி மூலமாக அந்த யூட்ரஸோட கேவிட்டி தெரியும் அதன் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் டியூபை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் டியூப் அடைப்பு இருக்கா இல்லையா ஒருவேளை டியூப் ரொம்ப வீங்கி போய் நுனி அடைத்து அந்த டை புஷ் பண்ணுறதுலாம் ஒரு ஹைட்ரோ சால்ஃபிங்ஸாக வீங்கி இருக்கிறதா இந்த ரெண்டு விஷயம் தவிர வேறு எந்த விஷயமும் ஹெச்எஸ்டியில் தெரியாது ஆனால் எளிமையான முறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அடிப்படையான பரிசோதனை இந்த ஹெச்எஸ்டி இதன் மூலமாக அடைப்பு இருக்கா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்குறது வந்து டாக்டர் எனக்கு ஹெச்எஸ்டி எல்லாம் நார்மல் தான் டாக்டர் ஆனாலும் எனக்கு கன்சீவ் ஆகலை என் ஹஸ்பண்டுக்கு நல்லா இருக்குது என்னோடய முட்டை வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது ஹார்மோன்ஸ் நல்லா இருக்குது பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வருது தாம்பத்தியம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன காரணமாக இருக்கலாம் சினை குழாய் அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூபோட ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி செயல்பாடில் குறைகள் வரலாம் செயல்பாடுன்னு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த உள்ளே இருக்கிற சீலியாக பிளண்ட் ஆகி முட்டைகளை தழுவதற்கான தகுதி இல்லாமல் இருக்கலாம் அது வளைஞ்சிருக்கலாம் சில நேரம் அதோட அதோட அப்போசிஷன் டுவர்ட்ஸ் த ஓவரிஸ் அப்போசிஷன்னா சினை குழாயும் அந்த முட்டையும் ஒன்றாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு சார பக்கத்தில் பக்கத்தில் அப்போ தான் முட்டை எடுக்க முடியும் சில நேரம் சினை குழாய் ஒரு பக்கமாக இருக்கும் சினைப்பை ஒரு பக்கமாக இருக்கும் இப்படி ஒரு அதோட ரிலேஷன்ஷிப் பக்கத்தில் இல்லைன்னா அதோட செயல்பாடு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இதை எந்த மூலமாக கண்டுபிடிப்பதுன்னா ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை என்பது என்னென்னா ஒரு பெண்ணுக்கு மயக்கம் கொடுத்து ஒரு சின்ன தொப்பில் ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு அதில் ஒரு கேமராவை பொருத்தி உள்ளே நம்மளுடைய வயிற்றுக்குள்ளே வயிற்றுனா வயிறில் பெல்வி கே கேவிட்டியில் கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குது குழாய் எப்படி இருக்குது இந்த அனாட்டமி கண் கூடாக நம்ம பார்க்கலாம் இதை கண் கூடாக பார்த்து இது ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டிங்கை எடுத்து இது ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நம்மளோட இது என்ன லெவலில் உள்ளே இருக்குது நம்ம ட்யூப்ஸ் நல்லா இருக்கா அதுவும் ஒவ்வொ
இதெல்லாம் எந்த லெவலில் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கவும் முடியும் இதில் உள்ள பிரச்சனைகளை சரிப்படுத்த முடியும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த குழாய்ஸோட பிரச்சனைகளை கண்டுபிடிக்கலாம் சரி டாக்டர் இந்த குழாய் ஏன் பாதிக்குது நிறைய பேருக்கு இதில் ஒரு டவுட் வந்துடும் இல்லைன்னா டாக்டர் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை நல்லா தானே இருக்குது ஏன் இந்த டியூப் பழுதடைஞ்சிருக்கு சில நேரங்களில் சில சொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் குறிப்பாக நீங்கள் வந்து நம்ம குடல் பக்கத்தில் இருக்குது அப்பெண்டிக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது இதிலேருந்து இன்ஃபெக்ஷன் சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஈஸியாக டியூப்பில் பரவலாம் சில நேரம் கர்ப்பப்பையிலிருந்து சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவி குழாயை பாதிக்கலாம் சில நேரம் சில பால்வினை நோய்கள் அதாவது செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் சொல்கிறோம் இது திருமணத்துக்கு முன்பு பால்வினை நோய்கள் ஏற்படுற பெண்களுக்கு இது வரலாம் சில நேரங்களில் திருமணத்துக்கு முன்பு கருக்கலைப்பு செய்வதன் மூலமாக வரலாம் சில பெண்களுக்கு முதல்ல ஒரு குழந்தை வந்திருக்கும் அடுத்த ஒரு குழந்தை வராது காப்பர்டி போட்டிருப்பாங்க இந்த காப்பர்டினால் வர இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவி சொத்துக்களை ஏற்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி முக்கியமான காரணமே இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படுறதன் மூலமாக இந்த குழாய் பாதித்து பழுதடைஞ்சு இதனால் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்படுற பெண்கள் இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் ஸோ இதை என்ன காரணன்றது இந்த பரிச் பரிட்சைகள் மூலமாக ஹெச்எஸ்டி டெஸ்ட் மூலமாக ஹெச்எஸ்டி லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக கண்டுபிடித்து அதற்கான தீர்வுகளை செய்வதன் மூலமாக குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் ஸோ கரு குழாய் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராமல் பாதுகாக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் திருமணத்துக்கு முன்பு குழந்தை பேரை தவிருங்க தேவையில்லாத அபார்ஷன்ஸை குறைங்க ஏன்னா இதனால் டியூப்பில் பழுதடையலாம் கர்ப்பப்பை இல்லை இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகி கரு குழாயும் பாதிக்கப்படலாம் சில நேரம் பால்வினை நோய்கள்னாலையும் பிரச்சனைகள் வரலாம் சிறிய வயதில் ஏற்படுற காசு நோயும் இந்த டியூபை பழுதடைந்து பார்க்க பழுதாக்கலாம் அறுவை சிகிச்சை குறிப்பாக சிறிய வயதில் திருமணத்துக்கு முன்போ இல்லை இழ வயதில் ஒரு பெல்விக் சர்ஜரி ஒரு அப்பெண்டிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் கீஹோலில் பண்ணுங்க சொல்கிறோம் ஓப்பன் சர்ஜரி செய்வதன் மூலமாக சில நேரம் இந்த டியூப்ஸ் வந்து பழுதடைஞ்சு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகலாம் அதனால தான் ஒரு திருமணத்துக்கு முன்பு ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு வயத்தில் ஒரு அறுவை சிகிச்சை ஒரு அப்பெண்டிக்ஸோ இல்லை ஒரு சினைப்பையில் கட்டியோ இல்லை கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ இல்லை உள்ளே ஏதாவது வயிற்றில் ஒரு வலின்றதுனால ஒரு லேப்ரோஸ்கோபி ஒரு 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 ஆப்ரேஷன் செய்கிறோமோ எதுவாக இருந்தாலும் கீஹோல் முறை மூலமாக செய்வதன் மூலமாக இதில் வர பிரச்சனைகளை கண்டுபிடிச்சு அதை சரி செய்து அதற்கான தீர்வுகளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த முறையில் ஃபெலோபின் டியூப் ஒரு முக்கியமான உறுப்பு கருத்தரிப்புக்கு இதை பழுதாகாமல் பார்க்கத்துக் கொள்வது கடமை ஸோ அதனால தான் பெண்களுக்கு திருமணத்திற்கு முன்பு தாம்பத்தியம் கருத்தரிப்பு இதெல்லாம் தவிருங்க இதனால் வர பின் விளைவுகள் உங்களுக்கு கரு க கரு உருவாகாமல் தாக்கலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி வேணாம் டாக்டர் நாங்கள் இன்னும் ஒன் இயர் ஆகணும் கல்யாணம் ஆனோட கன்சீவ் ஆகிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போகணும் நான் படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் இப்படிலாம் பல பெண்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி அபார்ஷன் செய்கிறாங்க இதை கண்டிப்பாக தயவுசெய்து தவிருங்க ஏன்னா இத்தகைய செய்கிற பெண்களுக்கு தான் கருக்குழாயில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் எவ்வளோ தான் நம்ம முன்ஜாக்கிரதையோட கருக்கலைப்பு செய்தாலும் நோய் தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டியூபில் பழுதடையலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை தவிர்ப்பது நல்லது ஏன்னா இந்த பால்வினை நோய்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அபார்ஷன் மற்றும் பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதனால் கருக்குழாய் பாதிப்படைய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ இதனால் இந்த வகையான வர வராத வராது தடுப்பது எப்பயுமே சிறந்தது இதன் மூலம் குழாய் பழுதடையாமலும் பாதுகாக்க முடியும் இந்த குழாய் பழுதடைந்தால் இதுக்கு வர்ற ட்ரீட்மெண்ட் நோய் தொத்துக்களை சரிப்படுத்தி சரி பண்ணலாம் சில நேரம் மைக்ரோ சர்ஜரின்ற முறையில் பண்ணலாம் தேவைப்பட்டால் சில நேரங்களில் ஐவிஎஃப்ன்ற செயற்கை கருத்தரிப்பு முறைகளும் தேவைப்படலாம் இந்த வகையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் கருக்குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்ட பெண்களும் அடைப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு தீர்வு கண்டிப்பாக உண்டு நவீன முறைகளில் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்